ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ജോഗ്രഫിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കായ നദികളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് നദികളെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരച്ചു കാണിച്ച് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇനിയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സും നമ്മൾ ഓരോ നദികളെ എടുത്തെടുത്ത് പഠിക്കും ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗംഗ നദിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുമുമ്പ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിന് രണ്ടായിരം സബ്സ്ക്രൈബർ ആയി അപ്പോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയാൽ കണ്ടതിന് ശേഷം മതി തുടക്കം തന്നെ വേണ്ട ഈ വീഡിയോ പകുതി വരെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കാഭാഗം വരെയും കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രം ഈ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതുകൂടി അമർത്തുക കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ ഗംഗാ നദിയാണ് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്ക് വരച്ചു കാണിച്ചു തരുന്ന ക്ലാസ്സാണ് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ച് അത് ഒന്നും കൂടി നോക്കണം അപ്പൊ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും കാണണം പരീക്ഷക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നദികൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയായ ഗംഗ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗംഗ റിവർ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതിന്റെ മലയാളം ഗംഗ നദി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയും എന്താണ് ഒരു നദി വ്യവസ്ഥ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ നദിയും ആ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളും ആ നദിയുടെ പോഷക നദികളും എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് നദി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗംഗ റിവർ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗംഗാ നദി മാത്രമല്ല അതിന്റെ പോഷകതികളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും ഒക്കെ വരും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോ ഇതൊരു കുറച്ച് വലിയ ക്ലാസ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം റിവർ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാവും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഗംഗ റിവർ സിസ്റ്റം ഞാൻ നദിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഈ മാപ്പിൽ വരച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് പതുക്കെ വരക്കാം വരച്ചു പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാണാപ്പടം പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം ഗംഗയെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദി ഗംഗയാണ് ഇല്ലേ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ വരച്ച് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദി ഗംഗയാണ് നാഷണൽ റിവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗംഗയാണ് ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദി ഗംഗയാണ് ഓർത്തു വെച്ചോ ഇന്ത്യയുടെ ജീവരേഖയും ഗംഗ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയുടെ ജീവരേഖയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫ് ലൈൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജീവരേഖയാണ് ഗംഗ ഇന്ത്യയുടെ പുണ്യ നദിയും ഗംഗ തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സേക്രഡ് റിവർ എന്ന് പറയും ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദിയാണ് ഗംഗ നാഷണൽ റിവർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ജീവരേഖയാണ് ലൈഫ് ലൈൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പുണ്യ നദിയും ഗംഗ തന്നെയാണ് സേക്രഡ് റിവർ ആണ് അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം ഈ കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ പുണ്യ നദി എന്ന് പരാമർശമുള്ള നദി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിന് ഉത്തരം ഗംഗ എഴുതി വെച്ചു ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി പറയാം ഋഗ്വേദത്തിൽ പുണ്യ നദി എന്ന് പരാമർശമുള്ളത് ഗംഗയല്ല അത് സരസ്വതിയാണ് ഓർത്തു വെച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതി ഒരു ചോദ്യം സരസ്വതി അപ്പൊ ചോദ്യം ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ പുണ്യ നദി എന്ന് പരാമർശമുള്ളത് സരസ്വതിയാണ് സരസ്വതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഋഗ്വേദം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പരാമർശിച്ചു കാണും സരസ്വതിയാണ് പുണ്യ നദി എന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഗംഗയുടെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ പുണ്യ നദി ഏതാണെന്നാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുണ്യ നദി ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഗംഗയാണ് പക്ഷെ ഋഗ്വേദത്തിൽ പുണ്യ നദിയായിട്ട് പറയപ്പെടു
അതിനുത്തരം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ നാല് ഫുൾ ഡേറ്റ് പഠിക്കണം എൽ ജി എസിന്റെ പരീക്ഷക്ക് വരെ ഫുൾ ഡേറ്റ് ചോദിക്കും സാധാരണ എൽ ജി എസിന്റെ പരീക്ഷക്ക് ഫുൾ ഡേറ്റ് ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മാസങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല വർഷം മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ എൽ ഡി സി പോലുള്ള പരീക്ഷയിലോട്ട് കടക്കുമ്പോഴാണ് ഫുൾ ഡേറ്റ് പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ചോദ്യമൊക്കെ എൽ ജി എസിന്റെ പരീക്ഷക്ക് പോലും ഫുൾ ഡേറ്റ് ചോദിച്ചാണ് വളരെ വളരെ ബേസിക് ചോദ്യമാണ് ഗംഗയെ ദേശീയ നദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ നാലാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഇപ്പുറം വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരും രണ്ടായിരത്തി നാല് നവംബർ എട്ട് എന്ന് ഇത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ ചോദ്യം എന്താണ് ഗംഗയെ ദേശീയ നദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ നാലിനാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അടുത്തൊരു വർഷം ഓർത്തു വെച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ അല്ലേ നമ്മളുടെ ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ ഈ ഗംഗാ ഡോൾഫിനെ ദേശീയ ജലജീവിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതൊരു ഡോൾഫിൻ ആണ് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പൊ ഗംഗാ ഡോൾഫിനെ ദേശീയ ജലജീവിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ആണ് ചോദ്യം ദ നാഷണൽ അക്വാട്ടിക് അനിമൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗംഗ ഡോൾഫിൻ ആണ് നാഷണൽ റിവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗംഗയാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദിയാണ് ജീവരേഖയാണ് പുണ്യനദിയാണ് ഗംഗ എന്നാൽ ഋഗ്വേദത്തിൽ പുണ്യനദിയാണ് സരസ്വതി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ പുണ്യനദി ഗംഗയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഗംഗയിൽ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ മോക്ഷം കിട്ടും എന്നാണ് വിശ്വാസം ഗംഗയിലെ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യം കിട്ടും എന്ന വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഗംഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതേപോലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഹരിദ്വാർ വാരണാസി എന്നീ നിരവധി പട്ട പട്ടണങ്ങളിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഗംഗ നദിയിൽ കുളിക്കാനും ഗംഗ കാണാനും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗംഗയിൽ ഇങ്ങനെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യം കിട്ടും എന്നൊരു വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആളുകൾ മുഴുവനും ഗംഗയിൽ പോയി കുളിച്ചു 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 കുളിച്ച് ദ മോസ്റ്റ് പൊലൂട്ടഡ് ഇന്ത്യൻ നദി ഗംഗയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലെ നദിയാണ് ഗംഗ ദ മോസ്റ്റ് പൊലൂട്ടഡ് ഇന്ത്യൻ നദിയാണ് ഇവിടെ എഴുതാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നദിയാണ് ഗംഗ നമ്മളുടെ ഗംഗ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വെച്ചാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഗംഗ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വാരണാസി സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് ഇവിടെ എഴുതാം വാരണാസി അപ്പൊ എന്താണ് ചോദ്യം വാരണാസി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് ചോദ്യം ഗംഗ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് വാരണാസി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നദിയാണ് ഗംഗ ഗംഗ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയുടെ പുണ്യനദി ഗംഗയാണ് അത് തന്നെയാണ് കാരണം അതേപോലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദ മോസ്റ്റ് പോലുള്ള ഇന്ത്യൻ നദി ഗംഗയെ മാറിയത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തു വെച്ചോ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ നദി ഗംഗ തന്നെയാണ് അത് പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല ഒരുപാട് നെഗറ്റീവായ ചോദ്യമാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ നദിയാണ് ഈ ഗംഗ ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്ന നദികളില്ലേ അത് ഈ ഇന്തോനേഷ്യ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ള നദികളാണ് ആ നദികൾ ആ രാജ്യക്കാർക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല കാരണം ആ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയൊന്നും അല്ല അത് പല പല കമ്പനികളും ഒക്കെ ചേർന്ന് മലിനീകരിക്കപ്പെടുത്തിയ നദികളാണതൊക്കെ പക്ഷെ ഗംഗ അങ്ങനെയല്ല ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ നദി ഏതാണ് ഗംഗ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ആ നദി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്ന നദി എവിടെ വെച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറ വാരണാസിയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിച്ചില്ലേ ഇന്ത്യയുടെ പുണ്യ നദി ഗംഗയാണെന്ന് ഇത് മോസ്റ്റ് പൊലൂട്ടഡ് ഇന്ത്യ നദി ഇന്ത്യയുടെ പുണ്യ നദി സേക്രഡ് റിവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗംഗയാണെന്ന് പഠിച്ചില്ലേ അതിന്റെ കൂടെ ഓർത്തു വെച്ചോ ഇന്ത്യയുടെ പുണ്യ നഗരം ഇന്ത്യയുടെ പുണ്യ നഗരം
ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ രണ്ടാമത് പറയുന്നില്ല കാരണം പല കാര്യങ്ങളും രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു ഒറ്റ ചോദ്യം മാത്രം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയും അതിന്റെ ഉത്തരവ് പറഞ്ഞോ ഋഗ്വേദത്തിൽ പുണ്യ നദി എന്ന് പരാമർശമുള്ള നദി ഏതാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ വെരി ഗുഡ് സരസ്വതി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഗംഗയുടെ മാപ്പ് വരച്ച് ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഗംഗാ നദി വരച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം ഇത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഈ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഇത് ഉത്തർപ്രദേശാണ് എക്സാക്ട് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ മതി ഇത് ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് ഇത് ഉത്തർപ്രദേശാണ് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന അടുത്ത സംസ്ഥാനം ഈ ഒരു സംസ്ഥാനം ഇതാണ് ബീഹാർ ഞാൻ ഇവിടെ ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തൊരു സംസ്ഥാനം ഇതാണ് ആ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്നത് ഇത്രയുണ്ട് പക്ഷേ ഏകദേശം ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പുതിയ പേര് ബംഗാൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ തൊട്ട് റൈറ്റ് ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത് മറ്റൊരു രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പേരാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സംസ്ഥാനമുണ്ട് സിക്കിം അതിനെ കൂടെ എഴുതുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഗംഗാ നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിക്കിമിന് യാതൊരു ചോദ്യവും വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ ബംഗാൾ ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മളുടെ മാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഗംഗ ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതണ്ടല്ല അത് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ല ഏതൊക്കെയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ ബംഗാൾ അതൊരു ഓർഡറും കൂടിയാണ് ആ ഓർഡർ കൂടി മനസ്സിലാക്കിയ വളരെ പെട്ടെന്ന് പരിപാടി കഴിയും ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ഗംഗയുടെ നീളം അത് നമുക്ക് പഠിക്കണം എഴുതുകയും വേണം അതാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ ഗംഗയുടെ ആകെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഫാൻസി നമ്പറുമാണ് പഠിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഗംഗയുടെ നീളമൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം അപ്പൊ ഗംഗയുടെ നീളം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഗംഗ ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേര് ഓർഡറാണ് ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഗംഗ ഉത്ഭവിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഇത് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഗംഗ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് അവസാനം ഒഴുക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അവസാനത്തെ പേരാണ് ഇതേ കിടക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഓക്കെ അല്ലെ ഗംഗ ഇങ്ങനെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ അല്ലെ നമ്മള് നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ് പഠിച്ചിരുന്നു ഏറ്റവും ബേസിക് ആയൊരു ക്ലാസ് നദികളെ കുറിച്ച് ആ ക്ലാസ്സില് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ നദികളെ രണ്ടാക്കിയാണ് തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കോഡാണ് ബിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ നദികളെ രണ്ടാക്കിയാണ് തിരിക്കുന്നത് ഹിമാലയൻ നദികളും ഉണ്ട് ഉപദ്വീപിയൻ നദികളും ഉണ്ട് പെനിൻസുല റിവേഴ്സും ഉണ്ട് അതിന് ഹിമാലയ നദികളുടെ കോഡാണ് ബിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബിഗ് മീൻസ് ബി ഫോർ ബ്രഹ്മപുത്ര ഐ ആണ് ഇൻഡസ് എന്ന് പറയുന്ന നദി ജി ആണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നദി ഏത് ഗംഗ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരക്കുകയും ചെയ്തു ആ ആ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് മനസ്സിലായി ബ്രഹ്മപുത്രയും ഗംഗയും ഒഴുകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ കിഴക്കോട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കിഴക്ക് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് ഒഴുകുന്നത് ഇൻഡസ് മാത്രം ഒഴുകുന്നതാണ് വെസ്റ്റിലേക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മളുടെ ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്നത് കിഴക്കോട്ടാണ് കിഴക്ക് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഒഴുകുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ഗംഗയെ കുറിച്ചുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഹിമാനി ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കും ഹിമാനിയ
ഗംഗോത്രി ഗ്ലേസിയർ എന്ന് പറയും അതിന്റെ പേരാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതാം അതിന്റെ പേരാണ് ഗംഗോത്രി ഗ്ലേസിയർ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ അല്ലേ ഈ ഗംഗോത്രി ഹിമാനിക്കുള്ളിൽ ഒരു ഗുഹയുണ്ട് ആ ഗുഹയുടെ പേരാണ് ഘായ് മുഖ് ഗുഹ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഘായ് മുഖ് ഗുഹ അല്ല ഘായ് മുഖ് കെയ്വ് ഗുഹ രണ്ട് പേരുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഘായ് മുഖെന്നും പറയും ഗോ മുഖെന്നും പറയും അത് ഓർത്ത് വെച്ചു ഗോ മുഖ് ഞാനിവിടെ എഴുതുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തിരിയത്തില്ല അപ്പൊ ഗായ് മുഖെന്നും പറയും ഗോ മുഖെന്നും പറയും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണേനെ ഓപ്ഷൻ വരത്തുള്ളൂ രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഓപ്ഷൻ വരത്തില്ല അങ്ങനെ വന്നത് തെറ്റാണ് ശരിക്കും അത് ഗോ മുഖ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം പശുവിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ആകൃതിയാണ് അവിടെ അതുകൊണ്ട് വന്നൊരു പേരാണ് ഗോ മുഖ് പക്ഷെ പിന്നീട് പറഞ്ഞ് 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 ഗായ് മുഖ് എന്നായി മാറി ഓക്കെ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഗംഗ ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഗംഗോത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹിമാനി ഗംഗോത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹിമാനി ആ ഹിമാനിയിലുള്ള ഒരു ഗുഹ ആ ഗുഹയുടെ പേരാണ് ഗായ് മുഖ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോ മുഖ് ഗുഹ നമ്മളിവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലല്ലേ ഗംഗ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കാരണം ഗംഗാനദി ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നോക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി ഏതൊക്കെയാണ് ഓർഡർ ഉത്തരാഖണ്ഡ് എണ്ണമൊന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല നാല് എന്ന എണ്ണം ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല പേരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ളു ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ ബംഗാൾ ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഇവിടെയാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ആ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു ഹിമാനിയാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഹിമാനിയുടെ പേരെന്താണ് പറ ഗംഗോത്രി ഹിമാനി എന്നാണ് ആ ഹിമാനിയിലുള്ള ഒരു ഗുഹയും ജസ്റ്റ് ഒഴുന്ന് വരക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരക്കാം ഒന്ന് സൂചി ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആ ഗുഹയുടെ പേരാണ് ഖായ് മുഖ് ഗുഹ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഒരു നദിരെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഉത്ഭവിച്ചു ഒഴുകുന്നു കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട പറ്റുന്നുണ്ട ഒരു നദി ഉത്ഭവിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കോ ആ ഗംഗാ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗംഗോത്രി ഹിമാലയിലെ ഖാൽ മുഖ് ഗുഹ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് മറ്റൊരു ഹിമാലയ കൂടി ഉണ്ട് അതെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ഹിമാലയ ഉണ്ട് സങ്കല്പിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് അതിന്റെ പേരാണ് അളക പുരി ഹിമാനി അളക പുരി ഹിമാനി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം അതിന്റെ പേരാണ് ി ഹിമാനി അതിന്റെ പേരാണ് അളക പുരി ഹിമാനി അല്ലു അർജുന്റെ ബദ്രിനാഥ് എന്നൊരു സിനിമയുണ്ട് ആ സിനിമയിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം അളക പുരി ഹിമാനി അപ്പൊ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ അളക പുരി ഹിമാലയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏതാണ് അത് ഗംഗയല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഗംഗ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഗംഗോത്രി ഹിമാനിയാണ് അപ്പൊ അളകാപുരി ഹിമാലയിൽ നിന്നും ഒരു നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നു അതിന്റെ പേരാണ് അളകനന്ദ ഓക്കെ അല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അതിന്റെ പേരാണ് ഇവിടെ എഴുതാം അതിന്റെ പേരാണ് അളക നന്ദ അളകനന്ദ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിമാലയ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വേറൊരു ഹിമാലയ കൂടി വരുന്നുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട സൂം ചെയ്യണം ഈ ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു ഹിമാലയ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഹിമാലയുടെ പേരാണ് യമുനോത്രി ഹിമാനി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതിന്റെ പേരാണ് യമുനോത്രി ഹിമാനി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നില്ലേ ഉറപ്പായിട്ട് ഉത്ഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ നദിയുടെ മാപ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് വരക്കാം ആ നദിയുടെ മാപ്പാണ് ഞാൻ ഈ വരക്കുന്നത് അപ്പൊ യമുനോത്രി ഹിമാനിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച യമുനയുടെ മാപ്പാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏത് നദിയാണ് ഇവിടെ ഇനി പോകുന്നത് ഇത് യമുനയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതുകയും ചെയ്യാം ഇതാണ് യമുന യമുന ഓക്കെ അല്ലേ ഗംഗ നമ്മൾ ഇത് ഇത്രയേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ കിട്ടിയല്ലോ ഇത് അളകനന്ദ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് കിട്ടിയത് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്ന സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് നദികളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഗയും പറയാം അളകനന്ദയും പറയാം യമുനയും പറയാം പിന്നെ അതിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥലങ്ങളാണ് യമുന ഒറിജിൻ ആണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ യമുനോത്രി ഹിമാന
ഗംഗോത്രി ഹിമാനി എന്നാണ് അവിടെയുള്ള ഗുഹയുടെ പേരാണ് ഘായ് മുഖ് ഗുഹ ഓക്കെ അല്ലെ ഈ ഘായ് മുഖ് ഗുഹയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന അതി ഗംഗ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഭഗീരഥി എന്നാണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം അതൊന്ന് എഴുതട്ടെ എന്നത് വിശദീകരിച്ച് പറയാം ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതി ഭഗീരഥി ഭഗീരഥി ഇത് ഞാൻ ബോക്സിലോട്ടു ഭഗീരഥി അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അല്ലേ ദി ഒരു പോർഷനില് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ഗംഗ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഭഗീരഥി അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ബി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ബി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി എന്നാ ഭഗീരഥി വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ചോദ്യം നെയിം ഓഫ് ഗംഗ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നെയിം ഓഫ് ഗംഗ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഉത്ഭവ സ്ഥലത്ത് ഗംഗ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭഗീരഥി എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ ഭഗീരഥിയും ഭഗീരഥിയും അളകനന്ദയും ഇവിടെ വെച്ച് കൂടിച്ചേരുന്നില്ലേ അല്ല കൂടിച്ചേരുന്നില്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഞാൻ ആ മാപ്പ് ഒന്നും കൂടി വിശദീകരിച്ചു നീ ഇങ്ങോട്ട് വരക്കാം ഇതാണ് ഗംഗോത്രി ഹിമാനിയിലെ ഖായ് മുഖ് ഗുഹ ഇതാണ് അളക പുരി ഹിമാനി അപ്പൊ ഈ നദിയുടെ പേര് അളക നന്ദ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഭഗീരഥി എന്നാണ് അല്ല ഭഗീരഥി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഭഗീരഥി ഓക്കെ അല്ലെ ഗംഗയാണത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിട്ടും ഗംഗയാണ് പക്ഷെ ഗംഗയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഭഗീരഥി ഈ ഭഗീരഥിയും ഈ അളകനന്ദയും ഇവിടെ വെച്ച് കൂടിച്ചേരുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് കൂടിച്ചേരുന്നു ആ മാപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് കൂടിച്ചേരുന്നു ഈ കൂടിച്ചേരുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ പേരാണ് ദേവ പ്രയാഗ് ആ പേരാണ് ദേവപ്രയാഗ് അപ്പൊ ചോദ്യം എന്താണ് ഒരിക്കലും ഗംഗ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ചോദ്യം എന്താണ് ഭഗീരഥിയും അളകനന്ദയും കൂടി ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് ദേവപ്രയാഗ് ഇവിടെയും നോക്കണം ഭഗീരഥിയും അളകനന്ദയും ഇവിടെ മാപ്പിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് വലുതാക്കി വരക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വരച്ചു ഭഗീരഥിയും അളകനന്ദയും കൂടി ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് ദേവപ്രയാഗ് ചോദ്യം ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഭഗീരഥി ആന്റ് അളകനന്ദ പറ മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഭഗീരഥി ആന്റ് അളകനന്ദ ദേവപ്രയാഗ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് നദികൾ ഇവിടെ വെച്ച് കൂടിച്ച് എന്നിട്ട് ഈ ദേവപ്രയാഗിൽ വെച്ച് വലിയ ഒരു നദിയായി അത് മാറും വലിയ ഒരു നദിയായി അത് മാറുന്നു വലിയ ഒരു നദിയായി മാറുന്നു ഈ വലിയ നദിയുടെ പേരാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗംഗ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ചോദ്യം ഈ വലിയ നദിയുടെ പേരാണ് ഗംഗ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു ചോദ്യവും കാണാപ്പാടം പറയണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറയാം ചോദ്യം ഗംഗ നദിയുടെ പേര് ഗംഗ എന്നായി മാറുന്ന സ്ഥലം ഏത് ഓപ്ഷൻ ഹരിദ്വാർ ദേവപ്രയാഗ് വാരണാസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും ഗംഗയുടെ പേര് ഗംഗ എന്നായി മാറുന്ന സ്ഥലമാണ് ദേവപ്രയാഗ് കിട്ടിയല്ലോ ദേവപ്രയാഗ് ഏതാണ് ഈ മാപ്പില് നമ്മളുടെ സ്ഥലം ഇതാണ് ദേവപ്രയാഗ് ഈ ഒരു സ്ഥലം ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ എഴുതി വെക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഞാനിവിടെ ഡി എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ദേവപ്രയാഗ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലോട്ടോ ബീഹാറിലോട്ടോ ബംഗാളിലോട്ടോ എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എത്തും ഇപ്പൊ ഉത്തർ ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് അപ്പൊ ദേവപ്രയാഗ് അപ്പൊ ചോദ്യം എന്താണ് ഗംഗയുടെ പേര് ഗംഗ എന്നായി മാറുന്ന സ്ഥലമാണ് ദേവപ്രയാഗ് ദ നെയ്യം ഗംഗ ഗെറ്റ്സ് ഫ്രം ദേവപ്രയാഗ് ഉത്ഭവ സ്ഥലത്ത് ഗംഗ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഭഗീരഥി അടുത്ത ചോദ്യം ഗംഗയുടെ പേര് ഗംഗ എന്നായി മാറാൻ കാരണമാകുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട ചോദ്യം ഗംഗയുടെ പേര് ഗംഗ എന്നായി മാറാൻ കാരണമാകുന്ന നദികളാണ് ഭഗീരഥിയും അളകനന്ദയും ഭഗീരഥി മീൻസ് ഗംഗ തന്നെയാണ് ഇനി അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടുപോകി മനസ്സിലായല്ല ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോ അതായത് ഭഗീരഥിയാണ് അതിന് ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം അളകനന്ദയുമാണ് അത് കൂടി ചേർന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് ഗംഗ വരുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടത്തെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണത് അ
അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം ഓർത്തു വെച്ചോ ഈ അളകനന്ദിയില്ലേ അളകനന്ദ അതിന്റെ തീരത്ത് ഒരു പട്ടണമുണ്ട് ഏകദേശം ദേ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വരും ആ ഒരു പട്ടണം ഏകദേശം അതിന്റെ പേരാണ് ബദ്രിനാഥ് അതിന്റെ പേരാണ് ബദ്രിനാഥ് അപ്പൊ ബദ്രിനാഥ് ഇവിടെ എഴുതാം ബദ്രി നാഥ് ഈ ബദ്രിനാഥ് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അളക നന്ദ അപ്പൊ ബദ്രിനാഥ് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് അളക നദിയുടെ തീരത്താണ് ദേവപ്രയാഗ് ആരുടെ തീരത്താണ് അത് ഗംഗയുടെ തീരത്താണ് ഓക്കെ അല്ലെ കാരണം ദേവപ്രയാഗിൽ വെച്ച് അതിന്റെ ഈ നദികളുടെ പേര് ഗംഗ എന്നായി മാറി അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഗംഗയുടെ തീരത്തുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയൊരു ടൗൺ ആണ് ദേവപ്രയാഗ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള പട്ടണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു പഠിക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എഴുതി ഗംഗ അപ്പൊ മേജർ ടൗൺസ് ആണ് മേജർ ടൗൺസ് നിയർ ഗംഗ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലേ ദൈവം ഒന്ന് കിടക്കുന്നു ദേവപ്രയാഗ് ദേവപ്രയാഗ് എന്തായാലും ഗംഗയുടെ തീരത്താണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുമ്പോ എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു ദേവപ്രയാഗ് പറ ദേവപ്രയാഗ് ഹരിദ്വാർ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മാപ്പ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല നമ്മൾ വരച്ചിട്ടില്ല വരക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ദേവ പ്രയാഗ് ഹരിദ്വാർ ഋഷികേശ് ഏതൊക്കെയാണ് ദേവപ്രയാഗ് ഹരിദ്വാർ ഋഷികേശ് അലഹബാദ് അലിഗഡ് കാൺപൂർ കനൌജ് മീററ്റ് മിർസാപൂർ ഹാജിപൂർ പാട്ന ഫറാക്ക പതുക്കെ പഠിക്കാം ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് പേരുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചാൽ കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി ദേവപ്രയാഗ് കിട്ടിയല്ലോ കിട്ടി അടുത്തതിന്റെ പേര് കുറച്ച് വെച്ചോ ഋഷികേശ് ഋഷികേശ് അടുത്തതിന്റെ പേര് കുറച്ചു വെച്ചോ ഹരിദ്വാർ ഓക്കെ അല്ലേ അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം മാത്രം ഇവിടെ എഴുതാം അതാണ് ദേവ പ്രയാഗ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം മാത്രം ഞാനിവിടെ എഴുതി ഗംഗയുടെ തീരത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് പട്ടണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നെണ്ണവും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണവും ഇവിടെ എഴുതി ദേവപ്രയാഗ് ഋഷികേശ് ഹരിദ്വാർ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് പട്ടണങ്ങളും ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് പട്ടണങ്ങളും എവിടെയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് ഈ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഗംഗയുടെ തീരത്താണ് അപ്പൊ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഗംഗയുടെ തീരത്തുള്ള മൂന്ന് പട്ടണങ്ങളാണ് ദേവപ്രയാഗ് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഋഷികേശ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഹരിദ്വാർ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലേക്കാണ് അപ്പൊ അടുത്ത് നോക്കി അടുത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉത്തർപ്രദേശ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇല്ലേ ഉത്തർപ്രദേശ് ആയിരിക്കത്തില്ലേ കാരണം ഹരിദ്വാർ ഏകദേശം ഈ ബോർഡർ അല്ലേ ഹരിദ്വാർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉത്തർപ്രദേശ് അല്ലേ ഇത് ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ് സംസ്ഥാനം അല്ലേ ഇത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ആണ് ഇത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ആണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ് ബീഹാർ ആണ് ബംഗാൾ ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഉത്തർപ്രദേശിനോട് നമുക്ക് കടക്കാം അതിനു മുന്നേ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യം നിരവധി നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഇതല്ലേ ഹരിദ്വാർ അല്ലെ ഏകദേശം ഏ ഞാനിത് നമ്മുടെ വരക്കത്തില്ല ഞാനിത് പറയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനിത് വരച്ച ഈ മാപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് കുറവും നോക്കി ഈ ഹരിദ്വാർ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരക്കാൻ പറ്റും ഇത് പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കാണിച്ചു തരാം ഈ ഹരിദ്വാർ ഇങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വരക്കാം അതെ ഏകദേശം ഇത്രയും വരും ആ ഒരു പ്രദേശം ഓക്കെ അല്ലെ ആ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ ഒരു പ്രദേശത്താണ് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിൽ തന്നെ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്നതും ഇത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാപ്പ് എന്ന് വരച്ചിട്ട് വരക്കാം നോക്കി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ മാപ്പ് വരച്ചു അതിലേ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആ ഒരു പ്രദേശം ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രദേശം വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രദേശം മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ത്യ കൂടാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ
മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് ഇത് വ്യാപിച്ചു കിടപ്പുണ്ട് ഈ കാണുന്ന റെഡായിട്ട് ഞാൻ വരച്ചത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഉത്തര മഹാസമതലം എന്താണ് പേര് ഉത്തര മഹാസമതലം അഥവാ നോർത്തേൺ ഗ്രേറ്റ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ പേര് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പേര് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം നോർത്തേൺ ഇവിടെ എഴുതാം നോർത്തേൺ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ നോർത്തേൺ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കും ഏതിന ദി റെഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിനാണ് പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഒരുപാട് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇവിടെ തന്നെയാണ് ആ മണ്ണാണ് എക്കൽ മണ്ണ് അത് കോർത്ത് വെച്ചോ മോസ്റ്റ് ഫെർട്ടൈൽ സോയിലും മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ സോയിൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്കൽ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ അലൂവിയൽ സോയിലാണ് ഈ അലൂവിയൽ സോയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ ഒരു പട്ടണം ഞാൻ അത് രേഖപ്പെടുത്താം ഒരു പട്ടണം ഇതാണ് ആ പട്ടണം ഇതാണ് ഹരിദ്വാർ ഞാൻ ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് എഴുതി എച്ച് എന്ന് എഴുതി ഇതാണ് ഹരിദ്വാർ നമ്മളുടെ ഗംഗാ നദിയാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഗംഗയാണ് ഈ വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അത് ഗംഗാ നദിയാണ് ഗംഗ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക ഗംഗതയെ വരുവാണ് ഗംഗ ഗംഗ ഈ ഹരിദ്വാർ എത്തിക്കഴിയുമ്പോ ഇത് ഹരിദ്വാർ അല്ലേ എനിക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് ഹരിദ്വാർ അല്ലേ ഗംഗ ഈ ഹരിദ്വാർ എത്തിക്കഴിയുമ്പോ ഗംഗതയെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പിന്നെ ഒഴുകാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ടാ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി ഗംഗ ഉത്തര മഹാസമതലം അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഓർത്ത് വെച്ചോ നോർത്തേൺ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നോർത്തേൺ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ മലയാളമാണ് ഉത്തര മഹാസമതലം അപ്പൊ ഗംഗ ഉത്തര മഹാസമതലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ദേവപ്രയാഗ് ഋഷികേശു ഹരിദ്വാർ വാരണാസി ഹരിദ്വാർ മാത്രമാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ദേ ഏകദേശം നമുക്കിനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഈ നദികളുടെ ടോപ്പിക് എടുക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരൂപങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാം അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്ക് വിശദീകരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഉത്തര മഹാസമതലം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉത്തര മഹാസമതലത്തിന്റെ വേറെ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ പഠിച്ചത് മാത്രം ഒന്നും കൂടി പറയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഉത്തര മഹാസമതലം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നോർത്ത് ഏൻ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്കൽ മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലവും ഉത്തര മഹാസമതലം തന്നെയാണ് എക്കൽ മണ്ണിൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അലൂബിയൽ സോയിൽ എന്താണ് അലൂബിയൽ സോയിൽ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ സോയിൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറാണ് കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സോയിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ദ മോസ്റ്റ് ഫെറക്ടൈൽ സോയിലുമാണ് ഏറ്റവും ഫലഭൂഷ്ടി കൂടുതലുള്ള മണ്ണുമാണ് എക്കൽ മണ്ണ് നമ്മളുടെ നദി റിലേറ്റീവ് ചോദ്യത്തിലുള്ളൂ ഗംഗ ഉത്തര മഹാസമതലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഹരിദ്വാർ എന്നാണ് ഹരിദ്വാർ എന്നാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഹരിദ്വാർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഗ ഉത്തര മഹാസമതത്തിന്റെ പോയിന്റ് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സംസ്ഥാനവും മാറുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനവും ഉത്തർപ്രദേശാണ് അപ്പൊ ഇനി ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ മതി ഉത്തരാഖണ്ഡ് കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മൾ ഇനി കടക്കാൻ പോകുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം ഗംഗ ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ ബംഗാൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ ഇവിടെ പഠിക്കണ്ട ഈ മാപ്പ് കറക്റ്റ് വന്നു ബംഗാളിൽ ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഒഴുകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഗംഗ ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഒരു പക്ഷെ ഈ മാപ്പിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞാൻ മുന്നോ വരച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരക്കാം ഇതാണല്ലോ ഗംഗ അപ്പൊ ഗംഗ ഒഴുകുവാണ് അപ്പൊ ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചു ഗംഗയുടെ മാപ്പ് ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഗംഗ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനം കിടക്കുന്നു ഉത്തർപ്രദേശ് നമ്മൾ ഇനി അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗംഗ ഒഴുകുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ ഇത് ബംഗാൾ മെജോറിറ്റി പോർഷനം ഒഴുകുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് അപ്പൊ ആ ഉത്തർപ്രദേശിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിലെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല ഗംഗയുടെ തീരത്തുള്ളത് മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ
നമ്മളെ എളുപ്പമല്ലേ ഇത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കുറച്ച് നിയമം പക്കിയായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞാൽ മതി മേജർ സിറ്റീസ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് റിവർ ഗംഗ ചോദ്യം ഒരാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഗംഗയുടെ തീരത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങൾ ഏതൊക്ക ദേവപ്രയാഗ് ഋഷികേശ് ഹരിദ്വാർ അപ്പൊ ഉത്തരാഖണ്ഡ് അലഹബാദ് അലിഗഡ് മീററ്റ് മിർസാപൂർ കനൌജി കാൺപൂര് ഹാജിപൂരി ഇത്ര എവിടെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന പട്ടണത്തിന്റെ പേര് പാട്ന എന്നാണ് അടുത്തതിന്റെ പേരാണ് ഫറാക്ക ഫറാക്ക പാട്ന ഈ പാട്ന എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബീഹാറിലാണ് നമ്മൾ ബീഹാറിലെത്തിയപ്പോ ഇല്ലെ അപ്പൊ എവിടെയാണ് പാട്ന പാട്ന ഇസ് ഇൻ ബീഹാർ ഫറാക്ക ബംഗാള് ഫറാക്ക ബംഗാൾ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു ഗംഗയുടെ തീരത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങൾ പഠിച്ചു വരും ഏതൊക്കെയാണ് ദേവപ്രയാഗ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കണം ഞാൻ ഇത് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കണം ദേവപ്രയാഗ് ഋഷികേശ് ഹരിദ്വാർ പിന്നെ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണമാണ് അലഹബാദ് അലിഗഡ് കാൺപൂര് കനൌജ് മീററ്റ് മിർസാപൂർ ഹാജിപൂർ പാട്ന ഫറാക്ക അപ്പൊ ആദ്യം മുതൽ ദേവപ്രയാഗ് ഋഷികേശ് ഹരിദ്വാർ അലഹബാദ് അലിഗഡ് കാൺപൂര് കനൌജ് മീററ്റ് മിർസാപൂർ ഹാജിപൂർ പാട്ന ഫറാക്ക ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ ഗംഗയുടെ തീരത്താണ് നമുക്കത് രേഖപ്പെടുത്തി രേഖപ്പെടുത്തി പഠിച്ചു പോകാം അപ്പൊ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ദേവപ്രയാഗ് ഋഷികേശ് ഹരിദ്വാർ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോ ഇവിടെ വരുന്നത് ആണ് തൽക്കാലത്തേക്ക് അലിഗഡ് എന്ന് ഓർത്തു വെക്ക് അലിഗഡ് അടുത്താണ് അലഹബാദ് അലഹബാദ് പിന്നെ മീററ്റ് റിസാപൂർ കാൺപൂര് കനൌജ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഹാജിപൂര് പട്ടണങ്ങൾ അടുത്ത് ഇതിവിടെ ഒരെണ്ണം വരും പാട്ന ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വരും അതിന്റെ പേരാണ് ഫറാക്ക സൂചി നോക്കണം ഇതിന്റെ പേരാണ് ഫറാക്ക ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫറാക്ക അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഗംഗയുടെ തീരത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണം ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ ഏതാണ് ഗംഗയുടെ തീരത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണം ചില ആൾക്കാർ പറയും അലഹബാദ് ആണെന്ന് പറയും ഓക്കെയാണ് ചില ആൾക്കാർ പറയും പാട്നയാണെന്ന് പറയും ചില ആൾക്കാർ ഒന്നും പറയത്തില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഇതൊന്നുമല്ല ഇതിന്റെ ഉത്തരം കാൺപൂരാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം കാൺപൂർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് റിവർ ഗംഗ കാൺപൂരാണ് എന്നിട്ട് പറയാം ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് റിവർ ഗംഗ ഗംഗയുടെ തീരത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണത്തിന്റെ പേരാണ് കാൺപൂർ കാൺപൂർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ചോദ്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണം ഏതാണ് അതിനകത്തില്ല കാരണം ഗംഗ കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മുഴുവൻ പട്ടണങ്ങളുടെ പേരല്ല ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുഴുവൻ പട്ടണങ്ങളുടെ പേരല്ല ഉത്തർപ്രദേശിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും ബീഹാറിലും ബംഗാളിലും ഒക്കെ ഗംഗ റിലേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഗംഗയുടെ തീരത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണം കാൺപൂരാണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് റിവർ ഗംഗ കാൺപൂരാണ് അടുത്ത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണമാണ് ഡെറാഡൂൺ ഓർത്തു വെച്ചു ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണം ഡെറാഡൂൺ ആണ് അപ്പൊ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണം ഏതാണ് അത് കാൺപൂരാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണം കാൺപൂരാണ് അടുത്ത് ബീഹാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണം പാട്ട പാട്ന തന്നെയാണ് ബീഹാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണം പാട്ന അപ്പൊ ചോദ്യം ബംഗാളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണം ഏതാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ എന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണം ഫറാക്കയല്ല കൊൽക്കത്ത അപ്പൊ ബംഗാളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണം കൊൽക്കത്ത ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചോ എക്സ്ട്രാ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഗംഗയുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ ചോദ്യം ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാം ഒന്നും കൂടി പറയാം ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഡെറാഡൂൺ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ് കാൺപൂർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ബീഹാർ പാട്ന ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ബംഗാൾ കൊൽക്കത്ത കൊൽക്കത്ത ഗംഗയുടെ തീരത്തല്ല അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊൽക്കത്ത പറയാറുള്ളത് പറയാതിരുന്നത് ഇവിടെ ഗംഗയുടെ തീരത്തുള്ള പട്ടണങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഫറാക്ക പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഗംഗയുടെ തീരത്തുള്ള ഏറ്റവ
ബട്ട് അത് ഗംഗട തീരത്തല്ല അപ്പൊ ഗംഗട തീരത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണം കാൺപൂരാണ് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെച്ചോ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണവും കാൺപൂരാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ വലുത് കാൺപൂരിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ വലുത് ഡെറാഡൂൺ ബീഹാറിലെ വലുത് പാട്ന ബംഗാളിലെ വലുത് കൊൽക്കത്ത അപ്പൊ ഓർത്ത് വെച്ചോ ഉത്തർപ്രദേശിലെ വലിയ പട്ടണം കാൺപൂരാണ് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനവും കാൺപൂർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലാക്കണം കാൺപൂരിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതാം കാൺപൂർ അപ്പൊ കാൺപൂരിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമാണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം അപ്പൊ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമാണ് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ വ്യവസായിക തലസ്ഥാനവും കൂടിയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ വ്യവസായിക തലസ്ഥാനവും കൂടിയാണ് ഈ കാൺപൂര് അപ്പൊ ചോദ്യം ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് കാൺപൂരല്ല ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനം ഇതിലില്ല ഇതിലില്ല അതാണ് ലക്നൗ ഓർത്ത് വെച്ചോ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ലക്നൗ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി സിറ്റി ഓഫ് യു പി ഏതാണ് ഏതാണ് ലക്നൗ ആണ് അപ്പൊ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ലക്നൗ ആണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരം കാൺപൂര് സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം നോക്കി ശ്രദ്ധിക്കണം സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം കാൺപൂര് വ്യവസായിക തലസ്ഥാനവും കാൺപൂർ തന്നെ നമ്മള് ഒരു രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയെ കുറിച്ച് അതിലും ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തലസ്ഥാനം മുംബൈ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം മുംബൈ തന്നെ വ്യവസായിക തലസ്ഥാനം മുംബൈ തന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് റിവർ ഗംഗ കാൺപൂരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മാപ്പിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മായ്ക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വേറെ സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എനിക്കിത് മായ്ച്ചാലും മാത്രമേ ബാക്കിയോട് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി അത് ഞാൻ പാടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ നോക്കി നമ്മൾ പട്ടണങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഓർത്ത് വെച്ചു ഇത് പാട്നയല്ലേ ബീഹാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമാണ് പാട്ന ഗംഗട തീരത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലവുമാണ് ബീഹാറിലെ ഒരു സ്ഥലം ഒരു നഗരവുമാണ് ഈ പാട്ന ഈ പാട്നയിൽ ഒരു പാലം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും എങ്ങനെ ഒരു പാലം ഇങ്ങനെ ഒരു പാലമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പാലം ഗംഗാ നദിയിലാണ് ഇല്ലേ നോക്കിയൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ ഈ പാലം ഗംഗയിലല്ലേ ഈ പാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഗംഗയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലമാണത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ത്യയിലെ നീളം കൂടിയ പാലമൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ നിലവിലതൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ അത് ബ്രഹ്മപുത്രയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ നീളം കൂടിയ പാലം അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രഹ്മപുത്ര ഓടിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ഒരുപാട് സമയം നീണ്ടുപോകും അതാണ് ഇതൊക്കെ ചുരുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്രയുള്ള ചോദ്യം ഗംഗനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ചോദ്യമുള്ളൂ ഗംഗയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലം മഹാത്മാ ഗാന്ധി സേതു പാലം എഴുത എഴുതണ്ടല്ല മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഗംഗയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലമാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതി എടുക്കണം ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് മഹാത്മാ ഗാന്ധി സേതു പാലം പറ മഹാത്മാ ഗാന്ധി സേതു പാലം പറ മഹാത്മാ ഗാന്ധി സേതു പാലം ലോങ്ങസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജിൻ ഗംഗ അത് പാട്നയിലാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഒന്ന് ഇത്തിരി ബാക്കിലോട്ട് വരാം ഈ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ യമുന ഇവിടെ വെച്ച് തീർന്നു പോയെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇവിടം വരയില് യമുന ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അതെ ഇവിടം വരെ യമുന വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ യമുന ഇവിടെ വെച്ച് തീർന്നൊന്നും പോകുന്നില്ല യമുന ഇങ്ങനെ ഒഴുകി 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 ഗംഗയിൽ വന്നു ചേരും എന്താ യമുന ഗംഗയിൽ വന്നു ചേരും അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടല്ലേ യമുന ഗംഗയിൽ വന്ന് ചേരുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് അലഹബാദ് എന്നല്ലേ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഒന്ന് നോക്കി ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കി കണ്ട വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതിന്റെ പേരാണ് അലഹബാദ് അപ്പൊ ചോദ്യം മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് യമുന ആൻഡ് ഗംഗ അലഹബാദ് ആണ് യമുനയും ഗംഗയും കൂടി ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് അലഹബാദ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോ
മനസ്സിലായി ഇത് വേറൊരു നദിയാണ് ഈ നദി ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല കാരണം ഇത് ഒഴുകുന്നത് ഭൂമിക്കടിയിലാണ് പാതാളത്തിലാണ് ഇതിന്റെ പേരാണ് സരസ്വതി ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ യമുനയുടെയും കെങ്കിയുടെയും ഇടയിലാവാം വേണമെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ആവാം അത് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല ഡയറക്ഷൻ കാരണം സരസ്വതി ഉത്ഭവിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ നീളം എത്ര എന്ന ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒഴുകുന്ന ഭൂമിക്കടിയിലാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് കൂടിച്ചേരുന്നുണ്ട് എവിടെ വെച്ച് ഇതെ ശ്രദ്ധിച്ച മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് കൂടിച്ചേരുന്നുണ്ട് ഏത് നദിയുമായിട്ട് ഗംഗയുമായിട്ട് അപ്പൊ എത്ര നദികൾ കൂടിച്ചേരുന്നുണ്ട് അലഹബാദിൽ അലഹബാദ് എന്ന ഹെഡിങ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി അലഹബാദ് എവിടെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഹെഡിങ് ഞാൻ എഴുതി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ അലഹബാദ് കാണാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവം കാണാനായിട്ട് ഇതിന്റെ പേരാണ് ത്രിവേണി സംഘം ഓക്കെ അല്ലെ ട്രിപ്പിൾ ജംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ ത്രിവേണി സംഗമം അപ്പൊ ത്രിവേണി സംഗമം പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പേരിൽ പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ത്രിവേണി സംഗമം അപ്പൊ ത്രിവേണി സംഗമം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അലഹബാദ് ത്രിവേണി സംഗമം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അലഹബാദ് ഏതൊക്കെ നദികളാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഗംഗ പ്ലസ് യമുന പ്ലസ് സരസ്വതി സരസ്വതി ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ ത്രിവേണി സംഗമത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെ ഗംഗ യമുന സരസ്വതി ഞാനിവിടെ വരച്ചു കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ മാപ്പ് നോക്കണം ഇവിടെ വരച്ചും കാണിച്ചു ഓക്കെ അല്ലേ പരീക്ഷ ചോദിക്കുമ്പോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ത്രിവേണി സംഗമമായി ബന്ധമില്ലാത്ത നദിയത് അപ്പൊ സരസ്വതി കൃഷ്ണ ഗംഗ യമുന എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ ഉത്തരം കൃഷ്ണയായി ബന്ധമുള്ളതും ചോദിക്കും ഇത് മനസ്സിലായാലും സിമ്പിളാണ് എന്നുകൂടി പറയാം ത്രിവേണി സംഗമം നടക്കുന്ന അലഹബാദിലാണ് ഗംഗ യമുന സരസ്വതി എന്നീ നദികളാണ് കൂടിച്ചേരുന്നത് പക്ഷെ പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻ വരത്തുള്ളൂ പ്രയാഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ത്രിവേണി സംഗമം നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഏത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ദേവ പ്രയാഗ് പ്രയാഗ് ഹരിദ്വാർ വാരണാസി ഏതൊക്കെയാണ് ദേവപ്രയാഗ് പ്രയാഗ് ഹരിദ്വാർ വാരണാസി ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ത്രിവേണി സംഗമം നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറെ ആൾക്കാർ ദേവപ്രയാഗ് എടുത്ത് എഴുതി നോക്കുക തെറ്റാണ് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേവപ്രയാഗ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് ത്രിവേണി സംഗമം നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹബാദ് ആണ് അലഹബാദിന്റെ പഴയ പേരാണ് പ്രയാഗ് ഓക്കെ അല്ലെ ദേവപ്രയാഗ് അല്ല വെറുതെ പ്രയാഗ് അപ്പൊ ത്രിവേണി സംഗമം നടക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ ത്രിവേണി സംഗമം നടക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അലഹബാദിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാഗിലാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ഓർത്തു വെച്ചോ അലഹബാദിന്റെ പഴയ പേര് പ്രയാഗ് അലഹബാദിന്റെ പുതിയ പേര് പ്രയാഗ് രാജ് എന്താണ് പ്രയാഗ് രാജ് നോക്കി ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രകാശ് രാജ് അല്ല പ്രയാഗ് രാജ് അപ്പൊ അലഹബാദിന്റെ പഴയ പേര് പ്രയാഗ് പുതിയ പേര് പ്രയാഗ് രാജ് അപ്പൊ ഇനി മുതൽ ത്രിവേണി സംഗമം നടക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പ്രയാഗ് രാജ ഓപ്ഷൻ വരാം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഓപ്ഷൻ വരത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അലഹബാദ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നാൾ വന്നിരുന്ന പ്രയാഗ് തന്നെ ഓപ്ഷൻ വരാം പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും കൂടെ ദേവപ്രയാഗ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ സരസ്വതി ഞാനിവിടെ മാപ്പ് വരച്ചപ്പോ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം സരസ്വതി സരസ്വതി അപ്പൊ സരസ്വതി ഞാനിവിടെ മാപ്പ് വരച്ചപ്പോ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഈ മാപ്പ് ഈ യമുനയുടെയും ഗംഗയുടെയും ഇടയിൽ വേണമെങ്കിൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സൈഡിലൊക്കെ ആവാം സരസ്വതി അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചു ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ സരസ്വതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പരീക്ഷക്ക് സരസ്വതി നദിയെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഖനനം ചെയ്യുന്നു സരസ്വതി ഒഴുകുന്ന ഭൂമിക്കടിയിലല്ലേ പാതാളത്തിലല്ലേ അപ്പൊ സരസ്വതിയെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഏതോ ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്ത് ഖനനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കരണ്ട് അഫയർ ആണ് ഏതാണ് ആ സംസ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശ് ആണെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഉത്തർപ്രദേശ് ഒന്നുമല്ല അതിന്റെ ഉത്തരം ഹരിയാനയാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം ഹരിയാന അതുകൂടി ഓർത്ത് വെച്ചോ അതിന്റെ ഉത്തരം ഹരിയാന അപ്പൊ ചോദ്യം സരസ്വതി നദിയെ കണ്ടെത്താൻ ഖനനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരാണ് ഹരിയാന അത് വൈകാതെ ഉത്തർപ്രദേശിലോട്ടൊക്കെ
പാതാള ഗംഗ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം ചോദ്യം എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഇവിടെ എഴുതി പാതാള താള ഗംഗ പാതാള ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സരസ്വതി ഓപ്ഷൻ വരും പക്ഷേ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് കൃഷ്ണ പാതാള ഗംഗ ഞാൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടു ഏതാണ് പാതാള ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി കൃഷ്ണയാണ് പക്ഷെ പാതാളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് സരസ്വതി ശ്രദ്ധിക്കണം സരസ്വതിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗം പറയാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സേക്രഡ് റിവർ വിച്ച് മെൻഷൻ ഇൻ റിഗ് വേദ സരസ്വതി അടുത്ത ചോദ്യം സരസ്വതി ത്രിവേണി സംഗമമായി ബന്ധമുള്ള നദിയാണ് ത്രിവേണി സംഗമത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന നദികളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് സരസ്വതി അടുത്ത ചോദ്യം സരസ്വതിയെ കണ്ടെത്താൻ ഖനനം ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരാണ് ഹരിയാന ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാതാള ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി അത് സരസ്വതിയല്ല അത് കൃഷ്ണയാണ് സരസ്വതിയുടെ ചോദ്യം ഇൻവിസിബിൾ റിവർ എന്നാണ് ഇതെല്ലാം എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് പക്ഷെ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ചോദ്യം ഇൻവിസിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കാണാൻ കഴിയാത്തത് സരസ്വതി ആണോ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ നദിയുണ്ട് പക്ഷെ ഭൂമിക്കടിയിലല്ലേ ചിലപ്പോ അല്ലേ ഞാൻ സ്പീഡിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടൈം ഒട്ടുമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇൻവിസിബിൾ നദി അല്ല ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻവിസിബിൾ നദി സരസ്വതിയാണ് ഇൻവിസിബിൾ റിവർ കാണാൻ കഴിയാത്ത സരസ്വതി ബട്ട് പാതാള ഗംഗ കൃഷ്ണയാണ് അപ്പോ ത്രിവേണി സംഗമത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ പിന്നെ ത്രിവേണി സംഗമത് ഇവിടെയാണ് അലഹബാദിലാണ് പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് അടുത്ത് വരുന്നത് കാൺപൂര് കനൗജ് മീനറ്റ് മിർസാപൂർ ഹാജിപൂർ ഒക്കെ അവിടെ വേറെ പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ല അവിടെ ഒറ്റ പ്രത്യേകതയേ ഉള്ളൂ കെങ്കണ ദൈവത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണമാണ് കാൺപൂര് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണവും കാൺപൂര് തന്നെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണവും കാൺപൂര് തന്നെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം കാൺപൂരാണ് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ വ്യവസായിക തലസ്ഥാനവും കാൺപൂരാണ് പക്ഷെ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയതില്ല ആൻസർ ലക്നൌ ആണ് ഗംഗണ ദിനത്തല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാനും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് വായിക്കാൻ വായിക്കാനുണ്ട് നല്ല മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യം പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് വേഗം ആ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം പോലും വീണ്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കാം ഇവിടെ ബാക്കിയാണോ അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ ബംഗാളാണ് ഗംഗ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഉത്തരം അതുകൂടി ഓർത്ത് വെച്ചു അപ്പൊ ഗംഗ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഒഴുകുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ മാത്രം ഒഴുകുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആകെ നീളം എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് മാറിപ്പോകരുത് അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ദേശീയ നദിയാണ് പുണ്യ നദിയാണ് ജീവരേഖയാണ് ഇത് മൂന്നും ഗംഗയായതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ നദിയും ഗംഗ തന്നെയാണ് ഇല്ലേ ഗംഗ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് വാരണാസിയിൽ വെച്ചാണ് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ പുണ്യ നഗരം വാരണാസിയാണ് പുണ്യ നദി ഗംഗയുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഒക്കെ വീണ്ടും ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അപ്പൊ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഒഴുകുന്നത് ഗംഗ ഇങ്ങനെ മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നുകൊണ്ട് ഇതിന് ക്ലീൻ ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് വെച്ചാൽ മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കണ്ടേ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ആദ്യത്തെ പദ്ധതിയായിട്ടൊക്കെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഗംഗ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഗംഗ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അപ്പൊ ഗംഗയെ മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഗംഗ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് അത് നടപ്പിലാക്കിയത് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ആരാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഗംഗയെ മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യ പദ്ധതിയാണ് ഗംഗ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഗംഗയെ മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് നവാമി ഗംഗ അതാണ് നവാമി ഗംഗ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഫസ്റ്റ്
Genga Mission Vendi. Clean Genga Mission. Dautetin Vendi. Nuti Idivad million euro. Clean Genga Mission Vendi. Nuti Idivad million euro loan. I inject an algebraic under Germany. When I am another clean Genga mission in Vendi, noted with the million euro in the Kilona in Algebraciman, Germany. A Genga clean him with the Petta guiding on the Malipa Patricia. And in Mumba Patricia, majority portion of Morguna, like a two little guru with the Utrapadisilana, Iretina, and Tianba, total length, Idivatanche. clean this is the clean Genga Atramatran Klina Yudiki in Nana Paria Padana. I the picture on video can you stand the Kalisha. Karana, Gengada the Tula factory will do any matter to Gengada the Beligar Mangalanati, Alkari put the good of the little bit, you don't want to do it. The Beligar Mangalanati, all of the Muru and Vil Tilitanapo, Itraim Matra Malini Girikapata, Itraim Mosha Maya, E Nadi, Atramatan Superai, Uri Maso Munda Chiri Kudi. Covid was Okay, in the cell, Himalayan and the other code on a big given Yapan. Uba the even the body came up, number of the city is a big. Ipo Himalayan and the other code on a big. A big given a Brahma Butra Indus Genga. Idulipovikin the Vedanale. The Himalayan. But Himalayatinale, the moon will go children or a part of Himalayatina. A Himalayatin, where an article will go with Chatter. Brahma Putra Ilivan Chedanand. Ille, or a part of Mana Chedanand. Anadigal Sindhu, a legged Indus Elep Mana Chedanand. The Indusan, Indus Ravana, Matriperana Sindhu, Sindhu Ilaman Chedanand. Genga Ilip, Mana Chedanand. Onuri Paria, Idumun Himalayan Adian, Brahma Putra Im Indus and Genga. Himalaya tin, where in the Gulu Lipovich at it, it is the one that is in the other. But I see him like a major Nadiana, it would not be if it will be which at it, it is the one that is in the no. If it will be which it is the one that is in the no. Three of our meaning and I am going this is the first time we have to do this. This is Karama, it is good to the Indian Indian or Chuka. A bit the Himalayan Diano. You better the Kulbovicha in a Himalayan Diano, and a better the Kulbovicha Himalayan Diano, Uri Kilavala. Then it is the Himalayan Katanabo on a Stalamala. You better the Kulbovicha Himalayan Diana, Pakshe, it is the Himalayan Diana. A bit better the Guide Manasila, Genga Ku, Poshagana Digalite, Himalayan Nadigalund, Uber the Ibian Nadigalund. 
അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഗംഗ എന്ന് പറയുന്ന നദിക്ക് പോഷക നദികളായിട്ട് ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന നദികളും എന്ന് വെച്ചാൽ അതെ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന നദികളുമുണ്ട് ഉപദ്വീപിൽ നിന്ന് വരുന്ന നദികളുമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷക നദികളുള്ള ഇന്ത്യൻ നദി ഏതാണ് ഗംഗയാണ് എളുപ്പം അല്ലേ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്നും വരുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മപുത്രക്ക് ഇൻഡസിനൊന്നും ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഗംഗക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷക നദികളുള്ള ഇന്ത്യൻ നദിയാണ് ഗംഗ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗംഗയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ പോഷക നദികൾ എന്ന ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഈ ക്ലാസ് കുറച്ച് ലോങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനിൽ ഗംഗ ടു എന്നും പറഞ്ഞ് പഠിച്ചുകൂടാം അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് പക്കയായിട്ട് കാണണം എന്നാലും മാത്രമേ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ നദികൾ വലിയ ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗംഗ റിവർ സിസ്റ്റം ആണ് ഗംഗ നദി വ്യവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഗംഗയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത് വരച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ബ്രഹ്മപുത്രക്കും ഇൻഡസിനും ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നദികൾ വന്ന് ചേരുന്നുള്ളൂ ഗംഗയിൽ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് നദികൾ വന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മാപ്പ് വരക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരക്കേണ്ടി വരും എന്ന അർത്ഥം ഇങ്ങനെ നോർത്തിലേക്ക് വരക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആകെ ഒരു കൊളോ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഈ ക്ലാസ് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പക്കയായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇനി നമ്മൾ ഗംഗ ക്ലാസ് ടു എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് മനസ്സിലാവും ഇനിയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരക്കാനുണ്ട് ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ തമ്മിൽ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇത്രയും വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പേരാ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് പറയിപ്പിക്കാം പറയാത്ത ആൾക്കാരെ വേണേൽ ക്ലാസ് നിറക്കി വിടാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി എടുക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ആ പരിപാടി പറ്റത്തില്ല ഒറ്റടിക്ക് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോ ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുകയും ചെയ്തോ അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉറപ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അത് മാത്രമല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് വാട്സാപ്പ് വഴി പരമാവധി സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇനി ഈ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം തുടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ച് ഇന്ന ക്ലാസ് വേണമെന്നൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് എന്തായാലും തുടർന്ന് പോകും ലോക്ക്ഡൌൺ ഇപ്പൊ തന്നെ മാറും മാറിയാലും മാറിയില്ലെങ്കിലും തുടർന്ന് പോകും സ്ഥിരമായി ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോട്ടിവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും പി എസ് സിയിലെ എല്ലാ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും മലയാളവും ഐടിയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും സയൻസും ജോഗ്രഫിയും ഇംഗ്ലീഷും മാത്സും എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കാണുക വിജയിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഓക്കെ Thank you.